സ്വാമി സന്ദീപാനന്ദ ഗിരിയുടെ ആശ്രമം അക്രമിച്ച കേസ് എവിടെയെത്തി ചോദ്യങ്ങൾ ചോദിക്കേണ്ടത് സ്വാമി സന്ദീപാനന്ദ ഗിരി തന്നെയാണ് കാരണം ഏറ്റവും രൂക്ഷമായ പ്രതികരണമാണ് ആശ്രമം അക്രമി ആക്രമി ആക്രമണവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് സ്വാമി സന്ദീപാനന്ദ ഗിരിയുടെ ഭാഗത്ത് നിന്നും ഉണ്ടായത് ആക്രമ ആശ്രമം അക്രമിക്കപ്പെട്ടു എന്ന് അറിഞ്ഞ ഉടൻ അദ്ദേഹത്തിന്റെ പ്രതികരണം വന്നത് ആശ്രമം ആക്രമിച്ചത് സംഘപരിവാർക്കാർ ആണ് ഇത് അംഗീകരിക്കാൻ കഴിയില്ല തന്നെ നിശബ്ദനാക്കുക ആ ആ രീതിയിലാണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ പ്രതികരണങ്ങൾ വന്നത് പേടിപ്പിച്ച് നിശബ്ദനാക്കുക വാതുറക്കാതാക്കുക ഇതാണ് സംഘപരിവാറിന്റെ ലക്ഷ്യമെന്നും സംഘപരിവാറാണ് ആക്രമണത്തിന് ആശ്രമ ആക്രമണത്തിന് പിന്നിലെന്ന് സൂചനകൾ നൽകിക്കൊണ്ടായിരുന്നു സ്വാമി സന്ദീപാനന്ദ ഗിരിയുടെ പ്രതികരണം അങ്ങനെ പ്രതികരിച്ച ഒരു വ്യക്തി തന്റെ അന്താരാഷ്ട്ര തലത്തിൽ തന്നെ ഏറെ ശ്രദ്ധിക്കപ്പെടുന്ന ഒരു ആശ്രമം ആക്രമിക്കപ്പെടുമ്പോൾ ആ ആശ്രമം ആക്രമിക്കപ്പെട്ട പ്രതികളെ കുറിച്ച് അതിന്റെ അന്വേഷണ പുരോഗതിയെ കുറിച്ച് അറിയാൻ സ്വാമി സന്ദീപാനന്ദ ഗിരിക്ക് ബാധ്യതയുണ്ട് സ്വാമി സന്ദീപാനന്ദ ഗിരി അത് ഫോളോ ചെയ്യുന്നുണ്ടോ എന്നറിയാൻ പൊതുസമൂഹത്തിനും ആഗ്രഹമുണ്ട് ഈ ഒക്ടോബർ മാസം ആണ് രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ട് ഒക്ടോബർ അവസാനത്തോടു കൂടിയാണ് സ്വാമി സന്ദീപാനന്ദ ഗിരിയുടെ തിരുവനന്തപുരത്തെ ആശ്രമം ആക്രമിക്കപ്പെട്ടത് അപ്പോൾ ഒക്ടോബർ അവസാനം ആക്രമിക്കപ്പെടുന്നു ഡിസംബർ ഒക്ടോബർ നവംബർ ഡിസംബർ ജനുവരി മാസങ്ങൾ തന്നെ പിന്നിടുന്നു അങ്ങനൊരു കേസ് രജിസ്റ്റർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് എങ്കിൽ ആ കേസിന്റെ അന്വേഷണ പുരോഗതി എന്താണ് ആ കേസിൽ പ്രതികളെ പിടികൂടിയോ ആ കേസിലെ അന്വേഷണം വഴിതെറ്റുന്നുണ്ടോ ആ കേസിലെ അന്വേഷണം സുതാര്യമാണോ ആ കേസ് അങ്ങനെ അന്വേഷിക്കുമ്പോൾ സംസ്ഥാനത്തിന്റെ പോലീസിന്റെ പോലീസ് സേനയുടെ കാര്യശേഷി വിലയിരുത്തപ്പെടേണ്ടതില്ലേ ഇങ്ങനെ നിരവധി ചോദ്യങ്ങളാണ് ചോദിക്കപ്പെടുന്നത് ആ ചോദ്യങ്ങൾ ചോദിക്കാൻ മറ്റാരെക്കാളും ബാധ്യത സ്വാമി സന്ദീപാനന്ദ ഗിരിക്ക് തന്നെയാണ് അദ്ദേഹം ഏറെ ബഹുമാന്യനാണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ പേരും പ്രശസ്തിയും നിലപാടും ആർജവുമുള്ള നിലപാട് നട്ടലുള്ള നിലപാട് ആ നിലപാടാണ് ഓരോ വിഷയത്തിലും സ്വാമി സന്ദീപാനന്ദ ഗിരി സ്വീകരിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ അദ്ദേഹം പൊതുസമൂഹത്തിൽ ഏറെ ബഹുമാനീയനാണ് ആദരണീയനാണ് കേരളത്തിന്റെ പരിസരത്ത് മാത്രമല്ല രാജ്യ പരിസരത്ത് മാത്രമല്ല അന്താരാഷ്ട്ര തലത്തിൽ തന്നെ ഏറ്റവും ശ്രദ്ധിക്കപ്പെടുന്ന വ്യക്തിത്വമാണ് നിലപാടുകളുടെ കാര്യത്തിൽ സന്യാസി ശ്രേഷ്ഠനാണ് സ്വാമി സന്ദീപാനന്ദ ഗിരി അങ്ങനൊരു സ്വാമിയുടെ അങ്ങനൊരു ആശ്രമം ആ ആശ്രമം ആക്രമിക്കപ്പെട്ടാൽ അവിടെ എന്തുണ്ടായി എങ്ങനെയുണ്ടായി ആരാണത് ചെയ്തത് എന്ന് അറിയേണ്ട പൊതുസമൂഹത്തെ അറിയിക്കേണ്ട ബാധ്യത മറ്റാരെക്കാളും സ്വാമി സന്ദീപാനന്ദ ഗിരിക്കാണ് സ്വാമി സന്ദീപാനന്ദ ഗിരി ഈ ചോദ്യങ്ങൾ ചോദിക്കുന്നുണ്ടോ അദ്ദേഹം ആദ്യം ആ ആശ്രമം ആക്രമിക്കപ്പെട്ട് ആദ്യം അദ്ദേഹം പറഞ്ഞത് ഈ തരത്തിലായിരുന്നു സംഘപരിവാറാണ് ആക്രമണത്തിന് പിന്നിൽ എന്ന് സ്വാമി സന്ദീപാനന്ദ ഗിരി അന്ന് ആരോപണം ഉന്നയിച്ചിരുന്നു വ്യക്തമാണ് അതോടൊപ്പം തന്നെ പന്തളം കൊട്ടാരത്തിനും തന്ത്രി കുടുംബവും ഈ ആക്രമണത്തിൽ ഉത്തരവാദികളാണെന്നും അദ്ദേഹം പറയുകയുണ്ടായി രണ്ട് പ്രധാനപ്പെട്ട ആരോപണങ്ങളാണ് സ്വാമി സന്ദീപാനന്ദ ഗിരി ആക്രമണം നടന്ന് ഉടൻ തന്നെ പറഞ്ഞത് സംഘപരിവാറാണ് ആക്രമണത്തിന് പിന്നിൽ അതോടെ എന്ന് സംശയിക്കുന്നു അതോടൊപ്പം തന്നെ പന്തളം കൊട്ടാരത്തിനും തന്ത്രി കുടുംബത്തിനും ഒക്കെ ഉത്തരവാദിത്വം ഉണ്ടെന്ന് സംശയിക്കേണ്ടിയിരിക്കുന്നു ആ സംശയങ്ങൾ അന്വേഷണ സംഘത്തിന് മുന്നിൽ അവതരിപ്പിക്കുകയാണ് അന്വേഷണ സംഘമാണ് ഇത് കണ്ടെത്തേണ്ടത് എന്നാണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ നിലപാട് വന്നത് പുലർച്ചെ രണ്ടു മണിക്കാണ് സന്ദീപാനന്ദ ഗിരിയുടെ ആശ്രമത്തിന് നേരെ ആക്രമണം ഉണ്ടായത് മുറ്റത്തു കിടന്ന രണ്ടു കാറുകളും രണ്ട് സ്കൂട്ടറും കത്തി നശിക്കുകയുണ്ടായി തീ ആണി കത്തുന്നത് കണ്ട സമീപവാസികളാണ് ആശ്രമത്തിൽ ഉറങ്ങുകയായിരുന്ന സന്ദീപാനന്ദ ഗിരിയെ വിളിച്ചുണർത്തിയത് ആശ്രമത്തിൽ കേടുപാടുകൾ ഉണ്ടായി ഈ തരത്തിലൊക്കെയാണ് അതോടൊപ്പം തന്നെ ഈ ഇതോടൊപ്പം തന്നെ പി കെ ശിബു എന്ന് എഴുതിയ റീത്തും സമർപ്പിച്ചിരുന്നു വളരെ ഗുരുതരമായ സംഭവ ഗതികളാണ് ആശ്രമം മറ്റൊരിടത്തുമല്ല തലസ്ഥാനത്താണ് ഭരണസിരാ കേന്ദ്രത്തിന്റെ മൂക്കിനു താഴെയാണ് വിളിപ്പാട് അകലെയാണ് പോലീസും പോലീസ് സേനയുടെ ആ പോലീസ് സേനയുടെ തല അതിന്റെ ആസ്ഥാനത്തിനും ഒക്കെ വിളിപ്പുറത്ത് അകലെയാണ് ഈ ആശ്രമം കുണ്ടവൻകടവിലെ ആശ്രമം ആ ആശ്രമത്തിൽ പുലർച്ചെ രണ്ടു മണിയോടുകൂടി സന്ദീപാനന്ദ ഗിരിയുടെ ആശ്രമം ആക്രമിക്കപ്പെടുന്നു മുറ്റത്തു കിടന്ന രണ്ടു കാറുകളും ഒരു സ്കൂട്ടറും കത്തി നശിക്കുന്നു ആശ്രമത്തിന് കേടുപാടുണ്ടാകുന്നു സന്ദീപാനന്ദ ഗിരിയെ സമീപവാസികൾ അഗ്നിജ്വാല കണ്ട് വിളിച്ചുണർത്തുന്നു അവിടെ പി കെ ശിവു എന്ന് എഴുതിയ റീത്ത് വയ്ക്കുന്നു 
സന്ധിവാനന്ദ ഗിരി പറയുന്നു ഇതിന് സംഘപരിവാർ പിന്നിലുണ്ടെന്ന് സംശയിക്കുന്നു പന്തളം കൊട്ടാരത്തിനും തന്ത്രി കുടുംബത്തിനും ഒക്കെ ഇതിൽ പങ്കുണ്ടെന്ന് സംശയിക്കേണ്ടിയിരിക്കുന്നു വളരെ വിശദമായ അന്വേഷണം വേണമെന്ന് അദ്ദേഹം ആവശ്യപ്പെടുന്നു സംസ്ഥാനത്തിന്റെ മുഖ്യമന്ത്രി പാഞ്ഞെത്തുന്നു ഈ ആശ്രമത്തിലെ അക്രമത്തിനിരയായ ആശ്രമത്തിലേക്ക് സംസ്ഥാനത്തിന്റെ പോലീസ് സേന ആ പോലീസ് സേനയുടെ തലവൻ ഡി ജി പി ലോക്നാഥ് ബെഹ്റ പാഞ്ഞെത്തുന്നു അതോടൊപ്പം തന്നെ സി പി എമ്മിന്റെ സംസ്ഥാന സെക്രട്ടറി പാഞ്ഞെത്തുന്നു സി പി ഐയുടെ സംസ്ഥാന സെക്രട്ടറി പാഞ്ഞെത്തുന്നു ഇത്തരത്തിൽ രാഷ്ട്രീയ കോലാഹലങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടാകുന്നു സംസ്ഥാനത്തിന്റെ മുഖ്യമന്ത്രി എത്തുകയാണ് ഈ ആക്രമണം ഉണ്ടായ ആശ്രമത്തിന്റെ മുറ്റത്ത് സംസ്ഥാനത്തിന്റെ പോലീസ് സേനയുടെ തലവൻ ദി കമാൻഡർ ഇൻ ചീഫ് ഡി ജി പി എത്തുന്നു അന്വേഷണം വേണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെടുന്നു മാസങ്ങൾ ഇത്ര പിന്നിടുന്നു അന്വേഷണം എന്തായി ആ ചോദ്യം ആശ്രമത്തിന്റെ അന്വേഷണത്തിൽ അന്വേഷണം ആ അന്വേഷണത്തിന്റെ പുരോഗതി എന്താണ് അത് എഫ് ഐ ആർ വിട്ട് ചാർജ് ഷീറ്റിന്റെ തരത്തിലേക്ക് പോയോ ഒരു എഫ് ഐ ആർ ഇട്ട് തൊണ്ണൂറ് ദിവസത്തിനകം ചാർജ് ഷീറ്റ് തയ്യാറാക്കണം ഈ തൊണ്ണൂറ് ദിവസത്തിനിടയിൽ ഈ കേസിന്റെ എന്ത് തുമ്പാണ് കണ്ടത് ചാർജ് ഷീറ്റ് നൽകിയോ ആരാണ് പ്രതികൾ ആരൊക്കെയാണ് സാക്ഷികൾ എന്തൊക്കെ സാക്ഷിമൊഴികളാണ് ഉള്ളത് എന്ത് സൂചനകളാണ് ഉണ്ടായത് അപ്പോൾ ഇത്രയും നാളായിട്ടും അത്തരത്തിൽ സൂചനകൾ ഉണ്ടായില്ല എങ്കിൽ ആശ്രമത്തിന്റെ പ്രതികരണം എന്താണ് ഇതൊക്കെ പൊതുസമൂഹത്തിന്റെ ചോദ്യങ്ങളാണ് ആ ചോദ്യങ്ങൾ സ്വയം ചോദിക്കാനും ആ ചോദ്യങ്ങൾ ചോദിച്ചുകൊണ്ടേ ഇരിക്കാനും ആ ചോദ്യങ്ങൾ ചോദിച്ചുകൊണ്ട് സർക്കാരിൽ നിന്ന് ഉത്തരം കണ്ടെത്താനും ആ ഉത്തരം ശരിയോ തെറ്റോ എന്തോ ആകട്ടെ ആ ഉത്തരങ്ങൾ പൊതുസമൂഹത്തെ അറിയിക്കാനും ബാധ്യത സ്വാമി സന്ദീപാനന്ദ ഗിരിക്കില്ലേ എന്തുകൊണ്ട് അദ്ദേഹം അതിനെതിരെ തയ്യാറാകുന്നില്ല അദ്ദേഹത്തിന്റെ മഹത് വ്യക്തിത്വം പൂജനീയ വ്യക്തിത്വം ആദരണീയനായ വ്യക്തിത്വം ആ വ്യക്തിത്വം കേരളത്തിന്റെ പരിസരം വിട്ട് രാജ്യത്തിന്റെ പരിസരം വിട്ട് ലോകത്തിലേക്ക് തിളങ്ങി നിൽക്കുമ്പോൾ ആ തിളക്കത്തിന് മാറ്റുകൂട്ടാൻ ഇത്തരം ചോദ്യങ്ങൾക്ക് ഉത്തരം കണ്ടെത്തി ആ പറയേണ്ട അധികാരികളെ കൊണ്ട് ഉത്തരം പറയിക്കാനുള്ള ബാധ്യത സ്വാമി സന്ദീപാനന്ദ ഗിരിക്കില്ലേ എന്ന ചോദ്യം പൊതുസമൂഹത്തിൽ വളരെ ശക്തമായി ഉയർന്നു കേൾക്കും